За сайн байцаан нөх хүүхдүүдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр долдугаар ангийн уран зохиолын хичээлээр зохиолын дүрийн зан төрхийг тодорхойлох энэ сэдвэгтэй хичээл байгаа. За энэ сэдвийг уншиж судалж залдан шинжилхийн тулд сегментийн дээд дондгийн сегментийн алагдаа аврах найрглыг суур хэрэглэгдэхүүн болгож уншиж судална. За ингээд сурах хүчхийнхаа бүгдээрээ одоо 105 дугаар хуудсыг нээгээд багштайгаа хамтран зохиолоо уншихд бэлтэрээ. Уран зохиолын сурах хүчхийн 105 дугаар хуудас. За зохиолоо уншиж эхлэхээсээ өмнө багш нэг онцог таалгын сэлэм барьсан сэнг ватер тохоо өвртэй той нэг ватер тэр юу вэ? За онцгой уншаад утраа хэрэгцүүлээд таамаглаарай. За энд нэг юм зураг байна. За энэ зургийн агуулга болон онцхийн үүдэд зохиол дээр юуны тухай үгүйлэх болоо гэдгийг та бүхэн таамаглаж байгаа баха. За ингээд хүүхдүүдээ сурах чигтэй анхаарланд уулаад багштайгаа хамтран уншиж эхлээ. За багш нь бол зохиолынхаа гол гол хэсгээс уншаад явна. Тийм учраас багштайгаа хамтран мөрмөрөөр нь дагаад уншвал сайн байна. За он жилийн сэлмэгт онгон тэнгэрийн сайханд оргил цагаан тэт мин одоо болон гялалтсан өндөр өшн тэнг бүрхэд өглөө өчийн бодонд үүл үүл уулсан золгож өчр нэг нэг шивнэлтсэн алтай хааны архан бий асалт тайрх наар нутгалдаг эгэл малчны хотонд ихэр гурван ишиг төржээ алгадаа гармгай тамирчныг амтэн бүхэн махтаж ямар мундаг ишиг вэ яасандаг ямаа вэ гэлцэн махтаа сайшаал сонсоод мэн алгадаа бүүрч гарч хайр чулуу хайр чантал хат асхыг дөргтөл тэв тэв гишгэлэн тэнд энд цохрон годон сүүлээ өргөж гой ганганч зогсон намрын нэгэн өдөр нармай янгэр гөрөөсний сүргийн наадам болох сүржин зарлал тархав уртын харайлтаас эхлэн уралдах харвалтах дараалаад ангирийн барилдаан хүртэл ян зүрийн тэмцэн болов айлын ямааг төлөөлж алгадаа уралдаанд уралцоод алсын тавиан төрүүлж аврах солоор шагнуулаа. Аврагийн цолын халуунд алгадаа нойр ихтэж гидсээ зөндөө тэлэдээ гидийн хэвтэх нь олширав. Ирээдэй оргодой хоёр эртний нар наар босож хатрах тэшиг сургуул харайхгүй дасгал хийв. Нохоотой хоргдсон маань алгадаа нойрндаа дарагдсан аврах маань би түүнийг чадгаал чадна битгий намаг сэрээ гэж үүрэглэж нүдээ нухан үд бол толунтаад өдөр дундын үйсээр өндөж нэг харахтаа уралдаж байгаа унах оодорч байгаа тугал дэхвэрж байгаа ишиг ишхийг барин тушалцсан болхиод хөл нь хөшөлдсөн хөглөөхөө нэр гутам нэвсгэрүүд цол гутам цор дуруд хими шоолно хулангийн газар зорж хурднаа нэг үзэлцэнгээд өнгөрө аврах оройлон оргодой ирээдэй дараалаад задгай талд гартал зайгуул чон өгтөж амттай бэлэн хоолонд амаа зэхэн дайрв хэрцгийн дэн жартайсан хэдрэг шүдний яр зайсан зүүдэн доршгүй муухай зүглийн дэсний үзгтэй мэмний хөөхөн ишиг нэгдэд тэмдэрсэн хэмжээгүй ухаан жолоогоо алдаж өм хүмгүй зөвтав Овайж бие тоосоор олох эрдмээс хоцорсон сунаайж тэр их хэвцээр сургуул тасгал аам артсан олигон муутыг бодвол оргодой ирээдэй хоёр харайх гүүхтэй хурдан харах бараагүй талив гайхал аврах алгадаа гавтай гүйж чадсангүй хэдхэн харайсны эцэст хийгүй бөмбөг шиг шолхойч ахин дахин чармайч айхлан бахардан суцж араатны хоншоорын өмнө ам тэмцэн ойчу айдр баахан алгадаа амт нам там цаан алхаж ядан гуйсаар арай чараа эрхтэн сүргийн тэргүн өвгөн сэрх сүрхий төвшин дүрээр сэлмэн иврээ сэжэн байж сэрвээ сахлаа эмрэн байж ямаан ордом эрдэм биш яргуур зан чимэг биш эрхийг сурвал гайхам шиг эрхийг сурвал гутам шиг эцэг өвдийн захиасыг даг эрдэмтэн мэрэгдийн үгсийг сан ийн жолоог хүндтдэг эвийн холбоог баттдаг 
мэдлээ гэж бүү сагсуур мэдлийн хүрээ хязгааргүй сурлаа гэж бүү өнгөр сурлагын далай захгүй гэж ижил сүрхтэй хандан итгэж хэлсэн үг нь ишгэн ухнд ч хэрэгтэй эдэр тамирчинд сургаалтай за ингээд зөвхөн төр юуний тухай зөвхөн болохыг хүлэн гэж уншиж судлаа ингээд зөвхөн өргөжлүүлээ тулгуур бичиглэлээ илдээ аргаар зөвхөн яг үйл явдлыг сэргэн сонья за өнөөдөр энэ зэгт зөвхөн алагдаа аврах найрглыг судлан шинжилхэд бидрийн гол одоо хичээлийн зорилго маань зөвхөнлийн дүрийн зам төрхийг тодорхойлох энэ чухал зорилготой байгаа за ингээд зөвхөн хаагуулыг тулгуур бичиглэлээрээ сэргэ За зөвхөн ихтэйтэй бол их л малчны хотонд ихэр гурван ишиг төржээ. Ирээдүйд оргодтой алагдаа гэж эзэн нөхөрд нь ирлжээ. За энэ дээрээс бол тэр зөвхөн гарч байгаа ирээдүйд оргодтой алагдаа гэсэн энэ гурван нэрлэгтэйг хөөхтүүдээ ягаад дайдээ дөө гэсэн ийм давгур бүтээврээр үтээсэн байна вэ гэдгийг ажиглаад ямар одоо төл Монгол түм бол төл мала ийн хөө нэрлэгтэй өхөрдөж юм нэрээр нэрлэгтэй дайдаа гэсэн юм бүтээрээр хэрэгжүүлдэг юм аа гэдэг бас анхаарч ойлгоорой. За алагдаан бустаасаа онцгой хаттай юмсан ч. Янгрийн наадам дорцоод ямаа нэрээ мандуулж гин эрийн цент хурч эрдэм чадтай болсон гэж их юм эмнээс ч холдов. Алагдаа эрдэм чадлыг амтэн бүхэн шагшиж эхэлсэн. За амгтаа сайшаар бил хурсан мань алагдаа би тоожээ. Аглан омглон алагдаа аав ээжээсээ зүрэн бэж хүч чадлаа үзүүлнэ гэж сүржин зан гаргажээ. Аргадад цохорсон ижи аав нь ах их чиг нь дагуулан алсын замд үдэв. Задгай цагаан талд зайгуул чонтой таарч амь тэмцэн зүхтаарч амнд нь орох шах уу. Ачтай анчны буйнаар ам мултран үлдэж өсөргийн эзэн өвгөн сэрх сургаал айлдж байгаагаар зөвхөлөө ингээд агуулгаа сэргээ санлаа бүтэр. За ингээд энэ зөвхөл төр гарч байгаа одоо үгийн утгыг нь мэдэхгүй үг байвал бүгдээрээ одоо зөвхөлийнхаа хам орчноос таамаглаад гаргаж бичээрэй. Тэгээ багшийнхаа тайлбарсан ихтэй хамтран тулгаад явах бол зүгээр за багш нь бол одоо зохиол дээр гарч байгаа мэдхгүй байж болох талтай үгсийг түүж утгын мэдхгүй байж болох талтай үгсийг түүгээд энд гаргасан байгаа за ингээд бүгдээрээ одоо хам орчноос таасан бол ул ингээд багшийнхаа юутай таарууллаад яваарай за зэрлэг юмаг бол янгэр гэж нэрлэн янгэр юмааны эрийг бол тэх гэж тэх гэж нэрлдэг За энд бол халиг үсрэх гэдэг үг бол байсан. Тэгэхээр юуныг бол одоо дүр байдал заасан үгээр бол ойлгож болно. Өөрөө бол тогооны таг халиг гэж үг бол байдаг. Тэгээ Монгол хэлэнд бол ижил дуудлагатай мөртлөө энэ мэт одоо үгс олон байдаг. Нэг нь бол халиг үсрэх халиг гэдэг үг байна. Халиг нь бол энд ийш тийш огл харих үсрэх гэсэн утгаар бол орсон байна. За харцаг гэдэг үг байна. Харцаг бол шуумын харцаг гэж одоо зөвхөн төр бол төрсөлдөж байгаа. Шуумын гэдэг үг нь харцгыга одоо тодруулж байгаа тэмдэгнэрийн утгатай юм уу үг байна. А харцаг нь бол одоо шонхортны овг аймагт багтдаг. Богин махир хошуутай, урт хүмстэй, махчин шууг л харцаг гэж нэрлэдэг юм байна. За сайр чулуу гэж жижиг хайрга чулуу бүхий газрыг бол сайрын газар гэж нэрлэдэг. За зөвхөн төр бол тагийн алга газар таны амтыг мэдрэх гэж одоо зөвхөн төр үрслэгдэж байгаа. Тэгэхээр тагийн алга гэдэг үг та нарын үед нэлээд одоо мэдхгүй танил биш үг санагдаж байгаа. Тэгвэл таг гэдэг маань уулын одоо хавтгаа орой газрыг бол уулын таг гэж нэрлээд тэгээд аглаг гэдэг нь надад алс зэлүүд бүглүү газар гэдэг утгаараа уулын орой зэлүүд газар гэж ойлгож болно. За боролж гэдэг үгийг бол зарим нутаг оронд бол нутагт боролцох нь боролцоо гэж нэрлэдэг. За энэ зөвхөн бол боролж гэдэг нэрээр орсон бол намагтай газар ойн захад ургадаг нэгэн төрлийн сөөг ургамтлыг хэлдэг юм байна. За сэрх гэдэг нь гурваас дэш насны хөнгөлц зассан эр юм аа хэлдэг байна. Сүргийн эзэн өвгөн сэрх гэж одоо гардаг. Тэгэхээр сэрх гэдэг нь бол ийм утгатай үг байна. Нохоо гэдэг бол одоо нохоотой хоргдсон нойрмог алагдаан тухай өгүүлж байгаа. Энэ нь бол одоо хэвтэр хэвтэш гэж ойлгож болох нэ. За оодрох гэдэг үг байгаа. За үхэр тугал сүүл хатгах нь давхих. Оодрох гэж нэрлэдэг. 
за сэвс гэж юу байгаа энэ бол одоо мал амтны гүзэнд боловсрогоо байгаа сэвс басыг бол сэвс гэж нэрлэдэг за айдр гэж юу байгаа айдр гэдэг үгийн хувьд бол адаар муу хаа цантай гэж ярьдаг айдр гэдэг үг нь бол ааш авир догшин зан авиртай гэсэн утгаарын тэрлэгдэжээ за ингээд өөрсдөө бас мэдэхгүй байгаа үгээ хам орчноос нь тайлбарлаад багшийн тайлбартай тохируулаад ингээд цааш байгаа хичээлээ ойлгож явъя за үгийн утгыг бол ойлгож мэдэх нь зохиолынхаа агуулгыг бүрэн дүрэн ойлгох ийм одоо сайн талтай. За ингээд бид нэрийн хичээлийн өнөөдрийн гол зорилго бол зүрийн дүрийн зан төрхийг тодорхойлох задлан шинжилгээ ийм хичээл байгаа. Тэгвэл зохиол дээр гарч байгаа дөрвүүдээ бүгдээрээ жагсаад үчи дэвтэртэй зэрэгцүүлэн тэмдэглэх аргаар хөтлөөд бичээ тэмдэглээд яваарай хөтлөөдөө. За энд ирээд өргөдөө авэж тэх янгэр тулаан бүчэм жирхийн зүлцэг туугал унаг ишиг чон анчин сэрх гэдэг энэ цохиолын баатрууд бол төрслөгдөж байгаа. Тэгээд энд одоо цохиолын гол баатар гэж хэлэхээр алагдаа минь хайчих ба гэж та нараас бодож байгаа байх. Тэгвэл алагдаа аврах бол энэ цохиолын хамгийн гол чухал гол дөрвөлх нь эндээс тодорхой харагдаж байна. Хэрвээ алагдаа аврах байхгүй гэсэн бол хүүхдүүдээ та бүхэн цохиол хэрхэн өрнөх бол хэрв алагдаа аврах байж байж энэ цохиол цаашаа яаж өрнө төгсөх вэ гэж дотроо эргэцүүлэн бодож тунгаач байгаарэ. За ингээд хичээлийн гол зорилгын хувьд бол зохиолын зан төр дүрийн зан төрхийг тодорхойлж харахад бол дүрийн хилж байгаа үг, бодол санаа хийж байгаа үйлдэлээс нь тухайн дүрийн зан төрхийг бол тодорхойлж болно. За энд багш нь ингээд жишээ авсан байж байгаа. За энд алагдаа аавэж сэрх тэх янгэр туулаач ирхнүүд цус үрдэ хэлсэн үгэн дээр нь үнцлээд багш нь одоо дүгнэлт гаргасан та бүхэн бас өөрөө өөрийн хөрөө дүгнэлттэй бол гаргаж болно. За ингээд багш нь надад жишээ аваад явъя. За алагдаа бол эрийн цэнт хүрч ирхэн аврах боллоо гэж би түүнийг чадхтаал чадна битгий намайг сэрээ. Нэр гутаам нэвсгэрүүд цол гутаам сордгоруд гэж нэрлэд За энэ алагдаа энэ хилж байгаа үгнээс нь үүдээд ямар зан төрхтэй болж хуурж өөрчлөгч байна вэ гэдэг дээр бид нэр дүгнэлт хийж болох юм байна. Тэгэхээр дүгнэлт хийхэд бол одоо уран зохиол гэдэг бол ерөөсөл хүний амьдралын төл дүр зэрэг байдаг учраас одоо энэгээр дамжуулаад ямар санааг илэрх хийлж байна. Хэрэв би алагдаан оронд байсан бол яах вэ дээ? Энэ одоо үйлдэлээр хилээр юу сургаж байна? Ямар асуудлыг хүндэж байна гэж бодож байвал их зүгээр байгаа. За энэ алагдаан хэлсэн үгээр бол хүн цаг ямагт хичээн даруу төлөв байж үг хилээ бодохгүй бол урууд нь дорооддог юм аа гэсэн энэ үйлдэлд бол хурж болж байна. За ингээд сэрхийг дундаас наваад явж байна. Ямаа өмг эрдэн биш ярвар зан чимиг биш. Мэдлэгийн гэж бүү сагсуур мэдлэгийн хүрээ хязгааргүй. За энэ дээрээс бол одоо бид нар ямар дүгнэлтэнд хурж болох уу гэвэл Ахмад насны сургаал Грисийг сагэж дагаж мөрдөх нь бол ач тустай юм байна гэсэн юм дүгнэлтэнд хурж болно. Энийг бол багш нь одоо зүгээр өөрөө бол жишээ улгаж авч байгаа болохоос биш та бүхэн зохиол дээрээс өөрөө өөртөө сэтгэл бодол дүгнэлтэй бол хийж болох юм аа. За ингээд тэх янгэр туулаач ирхнүүд бол одоо хилж байгаа үгнээс нь харах юм бол одоо өнөөдөр тийм ээ альва зүйлийг одоо хит их магтан дүйл гэж эсвэл хит их муушааж ингэж туйлшрах нь бол одоо тухайн хүний зан төрхөд бол нэгэн өөрчлөлттэй нөлөөтэй байдаг гэдгийг илэрхийлэл байж болох талтай учраас багш нь ингэж тэ дүгнэлт хийлээ за альваг ам уралд болон шагшиж магтаж хийж хөөрх нь бол уу хүний зан чанарт бол нөлөөлдөг болох тухай За ингээд хэлсэн үгнээс нь үүдээд зохиолын дүрийг бол зан төрхийг бол ингэж тодорхойлж болох нэ. За дараагийн дугаарт нь болохоор дүрийн үйлдэлийг шинжилж үзье. Тэгэхээр зохиолын дүр дээр гарч байгаа одоо зохиолын гол баатар алагдаа аврагийн үйлдэлийг энд зохиолын агуулгын бүтцээр одоо багш нь задалж үзсэн байгаа. За энэ агуулгын бүтц гэдгийг та нар өмнөх хичээлээрээ багш нар нь бол хэлээд өгсөн байгаа баг. Агуулгын бүтц гэдэг бол л угаасаа эхлэл гол төгсгөл хэсгээр зохиолуудыг ихийг бол задлан шинжиж үзсэн байдаг шүү дээ. За ийм учраас одоо бүгдээрээ энэ агуулгын бүтцээр задлан шинжилснэ. Дүрийн гол үйлдлүүдийг шинжиж үзье. За эхлэл хэсэгт бол алагдаа мэн асга дамжигтай аттай ирмэг дахтай эдтэй хөлөө дэвсэн эрвэлзэн хүзүү сонгон сэрвэлзэн хаднаас хадан дүүлж чулуунаас чулуун дикурж харуулсан сум шиг хурдлана тэшээч бултусрж тэнхээ чадлаа харуулна 
ийшээ ч хали парааж эд шидтэй гайх бол алагдаа уралдаан дурлцаад аврах цолт орж шагнуул. Тэгээ алагдаа хийж байгаа үйлдэлүүд эс одоо үзээд зохиолын зан төр дөрийн зан төрхийг бол тодорхойлж болох нь ээ. За гол хэсэгт нь болохоор зэрэг алагдаа маань эдэж уж сунаж хэвцээр унтаж боссоор шоолж гайхсаар таргалж гэдэж холдч чадахыг байла тэмүүлэн санаарх нь инээн уурлан гих мэт үйлдүүдийг хийж байна. Энэ үйлээс нь алгдан зан чанар хэрхэн өөрчлөгдөж зан төрхийн үед өөрчлөлт орж байгаа бид нар дүгнэж болох нь ээ. За төгсөл хэсэгт нь хулангийн газар зорж урднаа нэг үзнэгээд задгай талд гартал зайгуул чамтай таарч гайхал аврах алгдаа маань гавтайгуулж чадсангүй хэтгэн харайсны эцэст хийгүй бөмбөг шиг шалхойж ахин дахин чармайж айлан бахардан цуцж сандарч айсны ирэхээр салгнан бийн чичэрч хөлн эзэнгүй гуйгнан хөлсөн тогтолгүй асгаран гэж төрсөлж. Тэгэхээр энэ алгдан гаргаж байгаа энэ үйлээс бид нар яаж одоо дүрээ тодорхойлж болох вэ? За жишээлэхэд одоо та нар бас дотроо бодоод тохиол зохиол эхлэл хасагт гарсан алгдан үйлдлүүд одоо ямар дүр тодорхойлолт хүрж болох вэ гэдгийг бас одоо өөрөө өөрөө бодод тунгаагаад бичсэн байж болно. Багш хаасаа өөр үйлж ус болно. За эхлэл хэсэгт нь бол үйлдлээ шалтгаалаад цоо сэргэлэн ахвал самбатай амтан бүхний хайрыг татсан аврах цол урцсан ийм хөөртөм хөөрхөн ишиг байсан байна гэж одоо үйлдлээс нь тодорхойлж болох юм байна. За гол хэсэгт нь бол нөгөө үйлдлээс нь залгуулаад залхуу хойрог бардам ихэрхүү бус дийг дорд үзсэн магтаал ташуурсан нэр төр төртөө болсон гэж ингэж одоо бид нар тодорхойлж болох юм. За төгсгөл хэсэгт нь бол хэрэг сэтгэрсэн зүйлд санаарахаж аюул дөртөж байгаа. Аюул дөртөж байна. Мөн тарган зүгээр болж байна. Дасгал сургуулаа хийхээ байгаад ингэж таргалц байна. Гүйч арай чадхай байсан. Үүнээс үүдэд ям яагаад ийм тодорхойлт хийж байна вэ гэхээр зэрэг хулангийн газар үүдэж хурд хүчээ үзнэ гэж мань нэр бол тэгдэг. Энэ дээрээс бол нөгөө шамдас түрдэн хулантай ишиг одоо өөригөө яаж дүүж болох вэ гэдэг үүднээс хэрэг сэтгэрсэн зүйл санаарахж гэж ингэж дүгнэж бол болох юм аа. За ингээд энэ гурван одоо агуулгын бүтцийн дагуу зохиолын дүрийн үйлдлүүдийг дагаад ингээд тодорхойсны дараа дараа нь бүгдээрээ дүгнэлт хийж болох юм байна. За дүгнэлтэн дээр болохоор одоо бид нарт ямар зүйл нь сургамжтай аль нь бид нарт амьдралд хэрэгтэй тэр зүйл дээр нь дүгнэлт хийгээд сургамжтай талыг нь бодож дүгнэлт хийвэл боломжтой. За энд болохоор зэрэг альва хүн бол сурч мэдсэнээ улам баттгаж хичээхгүй бол өчүү хүн амжилттай ихэд бодон сагсурч өнгөрснөр алагдаа аврах шиг алга уруулахын хооронд эсвэл нүд өрөмхийн зуур уруудаж дорооддог юм байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд бол хурж болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний юм хичээл мэн ерөөсөл одоо дөрийн зан төрхийг тодорхойлохын тулд дүр дөрийн одоо хилж байгаа үг хийж байгаа үйлдэл бодол санаанаас нь үүдэд ийхүү тодорхойлж дүгнэлтэн төрч амьдрал авах үедээ одоо сургамж болгож явах хэрэгтэй маа гэдэг. Ер нь бол уран зохиол бол хүний амьдрал энэ төл амьдралыг өгүүлдэг учраас бид нар амьдралтай дандаа зохиолын хэрэг явдлыг бол амьдралтай тусгаж тэндээс сургамж санааг бол авч явах хэрэгтэй маа. За ингээд багш нь одоо өнөөдрийн хичээлийнхаа зорилгыг гүйцээсэн гэж үзээд та бүхэн бас зохиолоо уншаад цаашаа дараагийн хичээл мэн энэ дөрийн задлал зан төрхийн задлал мэн цаашаа нэлээд одоо гүнзгэрч зохиолоо мэдрэж унших ойлгох энэ сэдвэр нэлээд гүнзгэрч явдаг учраас зохиолоо мөн дахиж уншаад багш нь гэрийн даалгавар ийм даалгавар өгч байна за зохиолчийн дүр дөгж байгаа үнэлэлтийг шинжлээд дөгнөлт хүчээрээ за өөр өөр бас сургалчийн 105-аас 108 дугаар тал дээр энэ одоо даалгавраа хийх талбар байгаа учраас хүүхдүүдээ даалгавраа амжилттай бийлүүлээрэй. За ингээд та бүхэндээ амжилт төсөө баярлалаа 